tempranito con el periodista Julio Roa, Julio Roa, quien le ha dado seguimiento, recuerda usted el escándalo de la perredista que tenía un departamento en Miami, ahora un eh, importante ex, co ex colaborador de Rubiel Ávila, tiene uno pero en la Torre Trump, ¿quién era este ex colaborador y cuánto vale este departamento? Eh, frente a qué estamos, Julio, buenos días, desde eh, Canadá, estás en Canadá, ¿no? ¿O, o dónde estás ahorita? Así es, buenos días, Luis, ¿cómo estás? Bien, adelante, eh, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Luis? Sí, muy bien, adelante, te escuchamos con esta información, decía, de un ex colaborador de Rubiel eh, importante, ¿quién era que tiene un departamento ahora en la Torre Trump? Exacto, es este un eh, ex secretario, dos veces ex secretario del gobierno de, de Rubiel Ávila, es Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano, eh, fungió como secretario del Trabajo y secretario del Medio Ambiente en el gobierno de Herbiel Ávila y es propietario de un muy bonito y muy caro departamento en la Torre Trump de, de Hollywood, en Florida. ¿Cuánto, cuánto eh, vale en, ese departamento? Este departamento lo compró por cerca de 1.5 millones de dólares que sería el valor del peso ahorita, pues alrededor de 30 millones de pesos más o menos, el valor de hoy, eh, un poco caro. Sí, un poquito, 30 millones de pesos, Ex, eh, ¿qué puesto tenía, perdón? ¿Perdón? ¿Qué puesto tenía? Él era ex secretario de gobierno, de ex secretario del trabajo y ex secretario del medio ambiente, pero anteriormente... Eh, fue secretario de el gobierno de Peña Nieto cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México por ahí del 2005, 2006, 2007, por esos años. También fue diputado prista local eh, en esa época de Peña Nieto y hoy día es este empresario de la construcción. Eh, su empresa se llama Vinte y lo interesante de esta empresa es que en el 2014, la empresa Vinte tuvo una alianza con OHL, y OHL pues tiene buena fama ahí en el Estado de México, ¿verdad? Sí. ¿Cu ¿Cuándo dejó el, el gobierno de Rubén? El, hasta el 2012 estuvo en el gobierno de Rubén Ávila, y en el gobierno de Peña Nieto como gobernador hasta el 2011. Cinco meses después de que renunció al gobierno de Peña Nieto como gobernador, compró el departamento en agosto del 2011 por cerca de 1.5 millones de, de dólares. 5.5 millones. 1.5, 1.5. ¿Cuántos? Eh, 30, 30 millones de dólares, 30 millones de pesos aproximadamente. Eh, ¿cu ¿Cuántos eh, casos? Habrá sí, Julio, de mexicanos. Imagínate, sería interesante seguir el rastro. Eh, sí, porque eh, hemos ya encontrado perredistas. Bueno, desde Madrazo, recuerdo los escándalos, ¿no? Recientes. Sí. ¿Recuerdas los? Sí, sí. El, el Madrazo Gay cuando quería ser candidato presidencial en el 2006, que le documentaron departamentos en Miami. Eh, le han documentado ahora la perredista, perredista. Eh, ¿Quién no se salva? no Sería interesante eh, rastrear la huella de políticos de mexicanos de todos los niveles que tienen eh, pues esas propiedades de millones de dólares por lo que veo y les gusta mucho Florida eh, y Texas uh -huh. hay que ir por inclinación a comprar este, propiedades por el caso reciente que reporté sobre el gobernador César Duarte una casa en eh, el Paso Texas uh -huh. donde supuestamente se está escondiendo, entre comillas. Eh, no, no es una casa ostentosa, es una casa de casi medio millón de dólares, pero al fin una casa en el, en el extranjero, ¿no? Uh -huh. Y sería lo, lo mejor, lo más fácil sería que políticos de alto nivel no tienen casas en el extranjero, uh -huh. porque pues son muchos políticos que ya tienen casas en el extranjero, específicamente en Miami, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos el caso de... Algunos no son tan sonados como el caso del ex canciller Jorge Castañeda, que tiene un departamento sencillo ahí en, en Miami, de casi de medio millón de dólares, no muy lejos del departamento de Miguel Ángel Yunes, 
y no está muy lejos de otro departamento del periodista Mario de Testa. Pare, parece que tiene una, una inclinación a invertir en, en Florida y en Miami. Les gusta mucho el calorcito, yo creo. Sí, sí. Eh, y tan barato que está. Eh, muy bien, <risa> un, un perfil, bueno, de, 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 de este colaborador, antes era, digo, porque si hay riqueza lícita, pues adelante, ¿no? Si ya eran ricos antes de entrar al gobierno también, pues digo, no le veo claro. malo. La, 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 o lo dudoso, lo ilícito es cuando se enriquecen del gobierno, eso es lo dudoso. Exactamente. La nota no habla de que sea ilícito o ilícito, solamente reporta que el exfuncionario, dos veces exfuncionario de, del gobierno de Rubiel Ávila, compró, tras la salida del gobierno de Peña Nieto, uh, un departamento caro, eh, al mismo tiempo que el, diputa, el exfuncionario era diputado local, se inició como empresario de la construcción con esta empresa que se llama Vinte. Esa empresa creció muchísimo en el Estado de México. De hecho, tiene las oficinas en Tecamac. Uh -huh. eh, ahí es donde han desarrollado eh, viviendas. Y lo, lo interesante es que era funcionario pero al mismo tiempo estaba desarrollando uh, actividades empresariales. Y el Estado de México es muy opaco, es muy difícil encontrar las, las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Entonces no se puede, puede decir a ciencia cierta si, ya lo te, si la riqueza era antes de que entrara al gobierno o después, porque es difícil eh, a, a, a obtener la información del Estado de México. Muy bien, pues te agradezco mucho Julio y estaremos en contacto ahí de, de, de las reacciones y de lo que estés haciendo ahí para pedirte cuenta. Saludos Luis, sí. tengas buena, buen día. Igualmente, Cuídate. buenos días. Alejandra bye, a, bye. A Galmán, buenos días, lo más importante a nivel nacional, ¿qué tenemos? Buenos días Luis Alberto, buenos días al auditorio. Luego de la reunión ordinaria número 52 de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el presidente Peña Nieto dijo a los mandatarios estatales que no puede permitirse que los índices de criminalidad que se habían reducido en algunas entidades vuelvan a subir a los niveles del pasado, por lo que hizo un llamado.